Nach dem Überfall auf die UdSSR erlebten die Deutschen eine Überraschung. Die Katyuscher Raketenwerfer der Roten Armee überschütteten sie mit einem Hagel angeschossen. Ihrem nervenzerfetzenden Heulen verdankte die Waffe den Spitznamen Stalinorgel. Nachdem die deutsche Wehrmacht in die Sowjetunion eingefallen war, stieß sie auf zwei Hindernisse, mit denen die Führung in Berlin nicht gerechnet hatte. Das eine waren die überlegenen schweren Panzer der Typen KV-1 und T-34, und das andere war die gefürchtete Stalinorgel, der Mehrfachraketenwerfer BM-13, von den Russen nach einem populären Lied Katyusha genannt. Der Werfer wurde schon vor dem Krieg entwickelt, aber zur Zeit des deutschen Überfalls waren nur wenige Exemplare vorhanden. Angeblich soll Stalin die Serienproduktion am Vorabend des deutschen Einmarsches angeordnet haben. Die Katyusha kombinierte mehrere bereits bekannte Faktoren zu einer furchtbaren Waffe. Einerseits wurden mehrere Abschussrichtungen auf einem Werfergestell kombiniert. Während eine Haubitz nur ein Rohr besitzt, würden auf dem BM-13 LKW 16 Abschussrampen installiert. Mit ihnen wurden keine Granaten verschossen, sondern einfach aufgebaute Raketen, die aus einem Feststofftreibsatz und einem Splittergefechtskopf bestanden. Im Vergleich zu normaler Artillerie hatten diese Waffen mehrere Nachteile. Die Reichweite war geringer, die Zielgenauigkeit auch. Auch konnten die Raketen kaum etwas gegen befestigte Stellungen ausrichten, geschweige denn Betonbunker knacken. Gegen Einzelziele waren sie nicht zu gebrauchen. Dafür hatte die Stalinorgel eine verheerende Wirkung, wenn eine ganze Batterie gegen Flächenziele eingesetzt wurde. Innerhalb kurzer Zeit konnte ein Werfer seine 16 Raketen abfeuern. Wurden sieben Werfer eingesetzt, schlugen über 112 Raketen in sehr kurzer Zeit im Ziel ein. Der Gegner konnte sich nur zu Boden werfen, es blieb ihm keine Zeit Deckung zu suchen. Wurde eine Einheit unvorbereitet auf offenem Feld von einer Salve getroffen, waren die Verluste fürchterlich. Dazu waren die Werfer, da sie auf LKWs montiert waren, sehr beweglich und konnten schnell verlagert werden. Hinzu kam ein weiterer Punkt, der alle erfolgreichen Waffensysteme der Sowjets aus dem Zweiten Weltkrieg gemein ist. Die Raketenwerfer und die Munition waren simpel aufgebaut, robust und konnten schnell und in großer Stückzahl hergestellt werden. Der erste Einsatz erfüllt vor der Serien Fertigung. Hauptmann Igor Fuljoro wurden in Moskau nur ein Wosch nach dem Duchen Überfall 7 Werfer und 600 Racket in Day Calibers. 132mm Überjabin. Er salt sei und ter realistischen Bettengungen erprobin. Debei waren die Bettengungen als und ihr als realistisch. Fuljoro soldaten konnten vor dem Abmarsch. Und die Frontgans weier Tage mit den Nordigen Waffen proben. Die Waff galt als streng jaheim. Die ersten Exemplar ferten einen Sprengsitz mit Sitch. Um, den Werfer zu Zersteren. Beaver er in Deutsch Hand fallen kant. Um 14. Juli 1941 traf die Grupp von Fuljoro bei der Wasrussischen Stadt Orsha auf die Duchen. Die hatten die Stadt Berets Eingenommen und Rechnet in Nicht mit einem Jagenschlag. Die Gan Stadt War Voller Truppen und Natschub LKWS. Uber dies und Samling Bratsch das Fuhr von Fuljoros Werfern hierin. Danich Sojin Sai Sitch Zurich. Die Working War Verherend. Der Chef de Generalstubs der Wehrmacht, Franz Halder. Notiert in seinem Tajibich. Die Russen setzt in ein Bischer und Beckent Waff ein. Ein Führsturm von Geschossen Brandt den Bonne von Orsha. Al Streetcraft und Militarisches Jarrett Nieder. Metal Schmolz und die Erdbrand. In den Wiederen Kampfen Lungen wird die Grupp von Fuljoro mit anderen Talen der Roten, Army Abgeschnitten. Als die Munition Verschossen War. Sprang der Hauptmann sein Werfer. Beim Osbrich aus einem Kessel fan der Y auch drei Viertel seiner Manner den Todd. Die Kitjesche wurden in Grosser Saal und Verschiedenen Varianten hergestellt. Ab 1942 wurden Sai Hoffig auch auf Studebucher LKW moniert. Die die Rote Armee aus Wiffenhof aus Amerika erhielt. Neben der Führkraft war die Kitjesche ein psychologisch Waff. Da die Raketen etwas langsamer als der Schallflogen. Konnten die Duchen ein und kommen sav kurs vor dem Einschlag hulen horen. Dar auch der Name Stalin Orgel. Der Revanchiert Sitch. Stalin sagt. Die Artillerie say die Gotten de Die Reichweit Betrig 8,5 km. Jeed Rakit transportiert einen Jefechtskopf von 5 kg. Derzer Storingsradius der Splitter Betrig über Zenmeter. Panzer oder Bunker konnten dies Waffen nicht zersteren. Die Duchen versuchten. 
Die Wafzu Koprin, Schiederten aber Zunich, Darren den Triebsitz Nitzubwan. Den die Sojets Nutzten. Das Material Word im Grund nach Bereits im Ersten Weltkrieg entwickelt. Es hat den Grundlegenden Vortail, Rauchlos zu verbrennen. Nach dem Start einer Savgab es also keinen Weithen Sichberen Rauchstrafen. Der den Standort der Battery Variate. Der 15 cm Nebelwerfer 41 war dan das Deutsch Equivalent. In Russland und den Ehemaligen Staten der Warskauer Pax sein Wiederent Wiklungen des Ersprunglichen Systems Wiederhin in Dienst. Die Working der Salvengeschitz Word Notch Versterkt, als man Cluster Munition Einsetzt. Ein Racki Transportiert dan nicht nur einen Explodierenden Gefechtskopf. Sondern last über dem Ziel, ein Wielsel kleiner Ersprengkörper herbregnen. Der Tues one of Flamenwerfer kombiniert das Prinzip des Salvengeschitzes mit der Moberischer Cluster Munition. Sei worked über dem Ziel wie ein Aerosolbum und entwickelt ein Vernichten working. Der Tues one of Uberwinded ein Manko der Alten Stalin Orgeln. Die working Sains four balls zerstört auch Panzer und verbunkert Stalungen. Der Einsitz einer Grupp die Werfer gilt als equivalent zu einer Taktischen.